ఉన్నా దెబ్బకు ప్రతి రాష్ట్రం చిగురుటాకుల వణికిపోతోంది ప్రజలు ఎంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి అని చెప్పి ప్రభుత్వం కోరుతున్నా సరే ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు లాక్డౌన్ కొనసాగుతున్న రోడ్డు మీదకి అనవసరంగా వస్తున్న పరిస్థితులు చాలానే కనిపిస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలోనే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది ఇక్కడి నుంచి కానీ అనవసరంగా ఎవరైనా రోడ్డు మీదకి వస్తే ఇంకా వాళ్ళ జీవితం శూన్యమే అనే విధంగా ఒక కొత్త చట్టాన్ని రూపొందించింది చాలా భయంకరమైన కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుని ముందుకు వెళ్తే కానీ ప్రజలు మాట వినేలా లేరు అనేది ప్రధానంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి కారణం అనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పటికే ఇటలీ ఫ్రాన్స్ స్పెయిన్ లో ఎలా ఉన్నాయో కరోనా మరణాలు అందరికీ తెలిసిన విషయమే కరోనా బాధితుల సంఖ్య ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పదకొండు లక్షలకు చేరిపోయింది కరోనా బాధితుల సంఖ్య ఇంకా మృతుల సంఖ్య అయితే యాభై తొమ్మిది వేలు దాటిపోయింది సో వైరస్ బారి బారిన పడ్డ వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు రెండు లక్షల ఇరవై తొమ్మిది వేల మంది ఉన్నారు మొత్తం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అయితే వైరస్ బారిన పడి కోలుకున్న వారి సంఖ్య ఇదంతా రెండు లక్షల ఇరవై తొమ్మిది వేల మంది మరోవైపు ఏడు పాయింట్ ఏడు సున్నా లక్షల మంది పరిస్థితి నిలకడగా ఉంది ముప్పై తొమ్మిది వేల మూడు వందల మంది పరిస్థితి ఏమో ఆందోళనకరంగా ఉంది ఇది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న లెక్కలు ఈ లెక్కలు చూస్తుంటే అర్థం అవుద్ది వైరస్ ఎంత దారుణంగా వ్యాప్తి చెందుతుంది ప్రతి ఒక్కరు ఎంత అప్రమత్తంగా ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనేది కానీ ఎక్కడ జాగ్రత్త కనబట్టలేదు అజాగ్రత్తగానే వ్యవహరిస్తున్నారు అందరూ లాక్డౌన్ ఉన్నా సరే గుమిగూడద్దంటే గుమిగూడుతున్నారు రోడ్డు మీదకి అనవసరంగా రావద్దంటే అనవసరంగా రోడ్ల మీదకి వస్తున్నారు ఆ మన ఇరుగు పొరుగు మన కుటుంబం కనీసం ఏమి అంటే మనం ఒక తప్పు చేస్తే అది మొత్తం అందరికి వ్యాపిస్తుంది అందరూ బలైపోతారని కనీస అవగాహన కూడా లేకపోతున్న నేపథ్యంలోనే హైదరాబాద్ పోలీసులు ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఆ కీలక నిర్ణయం ఏంటంటే ఒక జీవోను తెర మీదకి తీసుకొచ్చారు ప్రభుత్వ జీవో అది ప్రభుత్వ జీవో నెంబర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ జీవో ప్రకారం కేసులు నమోదు చేస్తాము అని చెప్పి ఆల్రెడీ అడిషనల్ కమిషనర్ అనిల్ కుమార్ హెచ్చరించడం జరిగింది నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వాహనదారులపై ఐపిసి నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ చట్టాన్ని ప్రయోగిస్తాము అని చెప్పడం అంటే ఒకసారి ఈ చట్టాల కింద గనక కేసు నమోదైతే మొత్తం జీవితం స్మాష్ అయిపోతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఈ కేసులు నమోదైన వారు ఉన్నత చదువుల కోసం విదేశాలకు వెళ్లాలన్నా ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి ఎంపిక పాస్పోర్ట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న ఎటువంటి ఫలితం ఉండదు అంతేకాకుండా ఈ కేసు గనక నమోదైతే ఆ ఈ కేసు నమోదు చేయడంతో పాటు జైలు శిక్ష అలాగే జరిమానా కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది ఇది చాలా కఠినమైన చట్టం ఇప్పుడు దీన్ని తెర మీదకి తీసుకొచ్చింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం సో ఎప్పటికైనా మారండి అనవసరంగా రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి చిక్కుల్లో పడి మీ భవిష్యత్తుని నాశనం చేసుకోవద్దు చేజేతులారా దయచేసి అర్థం చేసుకోండి ఇంకొక పద పద్నాలుగు రోజులు పద్నాలుగు కూడా రోజులు కూడా పూర్తిగా లేదేమో పది రోజులు ఈ పది రోజుల పాటు మీరు జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తే మీకు మంచిది మీ భవిష్యత్తుకు మంచిది మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి మంచిది కాదు కూడదని రోడ్డు మీదకి వెళ్ళారో ఇక అంతే సంగతులు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి